desde o momento em que nós no Neolítico começamos a antropocentrar-nos, nós levantamos dois problemas que estamos longe de resolver. O primeiro é como é que nos relacionamos com o espaço à nossa volta, e isso está longe, está resolvido. A segunda questão é como é que nós nos relacionamos entre nós na comunidade grande, porque na comunidade pequena, até ao Neolítico, aparentemente é mais simples. Agora, quando começamos a ter estruturas sociais com a dimensão e com a complexidade que começamos a construir aí, agarramos todos a mesma fórmula que não tem dado grandes resultados, que é o poder e a posse. São essas duas questões que nós tentamos trabalhar no fecho do meio. O Freixo é um bocado deste planeta que, às tantas, nos últimos anos, está a ser gerido por elementos da minha família, mas que, no 25 de Abril, é expropriado com toda a terra do sul do país. Então, aí, experimenta-se aqui um modelo coletivo inspirado uh, nos colcoses soviéticos, uma visão uh, comunista, que, mal ou bem, não funcionou. O projeto do Freixo pretende ser é apenas um laboratório de experiências, por uma razão muito simples, pá, porque nós estamos longe de, de estar no sítio em que nós gostávamos de viver, todos nós. Quando eu cheguei a esta herdade não tinha noção nenhuma, mas não havia solo, havia subsolo. As primeiras vezes que eu fiz análise de solos para a matéria orgânica estava abaixo do 0,01%. A biodiversidade vai construindo o solo, o solo não é um recurso renovável. Montado é, ao mesmo tempo uma história tão bonita como perversa, do meu ponto de vista, porque não permite a evolução do ecossistema com o clímax, mas pelo menos não o degrada. E o desafio grande que todos nós temos é, por exemplo, perceber como é que ele é estratificável, como é que ele se aproxima de um clímax. E isso é perfeitamente possível, só que não está feito. Nós há muitos anos não trabalhamos para o sistema humano, nós trabalhamos para o sistema natural. Eu tenho aqui bolota, o sistema humano não sabe o que é bolota, mas eu estou focado no sistema natural, eu tenho que pôr a bolota a fazer qualquer coisa. Com base naquilo que o sistema natural nos dá e que nós sabemos que conseguimos ir aproveitando, temos 12 microfábricas de transformação alimentar, microfábricas, muito laboratório, não há muitas verdades no mundo com esta capacidade. Nós temos um matador de aves, uma transformação de carne, uma charcutaria, uma cozinha industrial, uma classificação de ovos, uma padaria, uma uma transformação de vegetais frescos, uma transformação de conserva de vegetais, um lagar de azeite, um lagar de vinho, uma unidade de transformação de bolota. O que está a acontecer aqui é uma coisa que eu acho que acontece muito pouco em Portugal e é daí que me vem alguma notoriedade, o projeto está longe de, do meu ponto de vista, poder ser considerado exemplar. O que nós temos tentado é uma atitude minimamente refletiva, por um lado, e temos tido a sorte de ter uma, uma atitude também menos subjugada a uma economia mais direta. Não posso viver em agroecologia, onde eu estou a tomar, muitas vezes, ou a participar em decisões a 500 mil anos, quando semeia uma árvore, e depois está dependendo do mercado que muda tudo em 24 horas, não pode ser. Nós podemos para trabalhar numa economia planificada, como começámos a fazer aqui há 5 anos, mas neste momento pá, temos 180 famílias que não só nos conhecem, conhecem as nossas contas, fazem parte da nossa organização, estão comprometidas connosco e nós com elas há 6 meses, não tem nada a ver com o mercado. É uma cooperativa que está organizada em três grandes pilares, partilha da comida, ela produz, transforma, partilha comida de diferentes formas, esse é o pilar principal da atuação da cooperativa, mas ela também partilha paisagem, aquilo que normalmente as pessoas chamam de turismo, e também partilha conhecimento. São três pilares completamente diferentes. Fazemos muita experimentação também a outro nível, que já não está tão sediado na cooperativa, está sediado numa sociedade que faz a gestão do médio e longo prazo. E estamos a falar de atividades com não retorno, e por isso é que não estão na cooperativa, e estamos a falar de coisas demais, da regeneração a médio e longo prazo, mais ligadas a projetos. Há muitas maneiras de nós irmos para um determinado caminho. Essa área protegida está organizada em três áreas. Uma zona de conservação, onde os bichos não pisam, uma série de razões, 
uma zona de inovação, onde também não pisam normalmente, estamos a trabalhar com construção de agroflorestas e coisas incompatíveis com animais de clímax, que é o que nós estamos a falar, e depois temos uma zona grande, que é aquilo que nós estamos a montar, são cerca de 450 hectares, que são as pastagens, onde, onde temos, de alguma maneira, o sistema do montado. E é aí que andam os animais. O montado, em termos clássicos, é um agroecossistema e é uma coisa que aparece na baixa idade média. Nessa altura o que dava comidinha eram as ovelhas, por causa da lã merino e dos espanhóis. E nós percebemos que sem árvores e sem arbustos não tínhamos pastagens. E portanto as tantas começamos a proteger a estrutura. Mas muito mais do que a estrutura, há um conceito também de diversidade. Nós percebemos que nestas condições de clima mediterrâneo, que é um clima estranhíssimo, que só em 2% do planeta, e uh, de solo, é muito difícil a natureza estabelecer-se. E ela só se estabelece se tiver muitas espécies. Uma das grandes bondades do montado foi ter trazido a ideia da diversificação, mas já com aquilo que nós chamamos de biodiversidade doméstica, criada pelo homem. É óbvio que se tu tiveres diversificação no reino animal doméstico, consegues um aproveitamento. Até para ti, o sistema aproveita sempre tudo. Mas agora temos só a olhar para aquilo que o homem aproveita. Consegues um aproveitamento muito mais lógico. Outra grande bondade do montado foi o facto de nós termos um clima que tem um deserto no meio. Três meses de calor e falta de água só existe no deserto. No nosso planeta, quando há calor, há água e quando há frio, há seco. Conjugar calor com seco é tramado. Entre outras coisas, porque isto gira tudo à volta de uma coisa chamada ciclo de fertilidade. O ciclo de fertilidade precisa de um digestor. A primeira parte do ciclo é a complexificação das moléculas. Nós temos que as partir todas para ficar com peças de lego básicas no solo para que um novo ciclo se possa dar. O ciclo de fertilidade para porque os micro-organismos são capazes de trabalhar com calor e sem água. O ciclo da água, que a maior parte das pessoas neste momento não tem noção do que é, não é chover e ir a água diretamente para o rio, originando o solo. É, a água chove, cai no solo a uma temperatura inferior do solo. É muito difícil isto acontecer sem árvores. Vai ao freático, do freático sobe à fonte e da fonte vai devagarinho para o rio. E do rio, do leito do rio, vai para o mar. Se isto não acontece, se acontece o que está a acontecer agora por falta de árvores, por temperatura elevada a mais, não é por compactação, é por temperatura. A água não entra no sol, erosiona, vai de repente, vai estragar o sol, vai estragar o ecossistema do rio e vai para depois estragar o ecossistema do mar. A temperatura correta no sistema só se consegue com árvores. E com árvores estratificadas, não é só com uma espécie. Não é? E, pá, e depois com a manta morta no sol. E com um bom sol, com matéria orgânica, de outra maneira não funciona. montado é um exemplo extraordinário de levar aos extremos limites, mas da compreensão por parte do homem dos limites da natureza e de perceber epá, que passando aqueles limites todos nós entramos em miséria e em colapso. E portanto aqueles limites têm que ser respeitados. E os limites são muitos, mas um primeiro limite é ter um sistema que funciona numa estrutura eh, arborizada. Não dá para tirar as árvores todas. Isso foi uma tentativa que o homem fez, até esse momento, várias vezes e com, uh, com maus resultados. Então, é importante perceber que quando o Holoceno se estabelece na Península Ibérica, há 10 mil anos antes de Cristo, há 12 mil anos, o desígnio disto a partir daí ia ser um bosque que nós não temos noção nenhuma do que era. E, e depois vamos cortando esse bosque todo, paulatinamente, ao longo de diferentes experiências, e vamos percebendo que sem árvores não dá para viver aqui. Não há sol, não há vida, não há nada. A fonte de exótico deste planeta são as árvores. Quem construiu os solos e a fertilidade toda deste planeta foram as árvores, não foi mais nada. A grande questão na alimentação não tem nada a ver com outra coisa que se não com árvores, porque nós não percebemos que o árvore é o motor da natureza. Portanto, os, os animais são essenciais e as plantas primárias e os fungos e tudo o resto à volta da árvore. A árvore é o centro de tudo. Os animais não fazem fertilidade nenhuma. Os animais decompõem. Quer dizer, quem acrescenta a fertilidade, quem transforma a luz em matéria orgânica, é só um. É um ser perene, não há mais. A equação é nós a passarmos a comer 
do motor do sistema, que é a árvore. Porquê é que faz sentido ter animais debaixo das árvores? Ah, porque os animais têm que comer alguma coisa. A primeira coisa que eu gostava de pensar é comer os animais comerem árvores. Isso é uma ideia nova? Não, meus amigos. Isso é uma ideia ancestral. Pá, vão ver as, as freixeiras que nós temos por esta Península Ibérica. É pá, as amoreiras, os sistemas cá no Brasil, só de amoreiras destupadas, milhares, só para os bichos comerem das árvores. É muito mais inteligente do que para os animais a comer pasto. Já não falo de pasto anual, pelo menos para a braquiária é de três anos. Mas hoje em dia, em termos clássicos, tu tens três árvores, que é o, o pino espinéia, o, o Quercus Suber e o Quercus Ilex, e depois tens vários elementos do extrato arbóreo, essencialmente uma grande coleção de cistos e, e outras leguminosas, e depois temos pá, um extrato pachícola. Uma das características e das bondades do, do sistema agroecológico do montado é o facto de ele contar não só com muita biodiversidade selvagem, mas também doméstica. Por exemplo, nos animais, quando nós temos num sistema só uma vaca, ela, por uma, pela forma como tem organizada a boca, ela só consegue comer esta pastagem mais alta. No entanto, se nós tivermos uma ovelha, porque ela mexe os lábios, ela consegue comer este bocado mais abaixo. Se nós tivermos um porco, ele vem debaixo da terra, porque tem essa capacidade de fuçar, uh, e vai comer o tubérculo que está embaixo e, e a parte do rizoma. Mas se eu tiver um peru ainda, ou uma, uma ave, ela consegue comer não só a folhinha minúscula que está a nascer, que nenhum dos outros seres conseguiu aproveitar e que está cheia de proteína, mas também o insetozinho que está aqui ao lado. Então, percebemos muito facilmente que a eficiência de utilização dos recursos, contando com 4, 5, 6, 7, 8 espécies, é muito maior, potencialmente pelo menos, pela diversidade de as diversas capacidades que os, os diferentes elementos têm, do que se tivermos menos elementos. Nós fazemos pastoreio multiespécies, muitas vezes misturamos as espécies com razões para isso. Mas não é tudo um óleo e fé em Deus, tem que haver uma lógica, tem que haver, tem que haver planos, tem que haver monitorização. Ao trabalharmos com as raças autóctones portuguesas, pura e simplesmente estamos a trabalhar com os primeiros resultados da domesticação. E aí temos uma coisa muito interessante que é o melhor dos dois mundos, porventura. São animais que ainda promovem os serviços que o seu ecossistema precisa deles, para promover, seja lá perturbação, dispersão de espécies, seja lá a função de digestão que todos estes grandes animais têm, mas ao mesmo tempo suprem algumas das nossas necessidades. Isso é uma coisa muito interessante. O que é que faz o solo? O solo digere a matéria complexa em matéria simples para haver um novo ciclo. O que é que fazem as panças dos animais? A gente quando olha para um porco, qual é o maior órgão do bicho? É o estômago. Qual é a maior função do bicho? É um, é um solo andante. Nós percebemos que podíamos trazer solos andantes, acrescentar solos ao sistema, quando o solo principal parava. Ah, e os ruminantes, os porcos, os monogástricos, os ruminantes, as ovelhas, as cabras, os o que fazem essencialmente, muito mais do que construir carne, ou leite, ou qualquer disparate desse tipo, é digerir, é partir moléculas. Isso é um trabalho essencial, é a mesma coisa que o sol, não pode levar daqui o sol, não é? Então, tudo isto são exemplos para nós percebermos a importância dos animais num sítio destes, não é? O maneio holístico é basicamente nós percebermos que os animais em determinado tipo de ecossistema e em determinado tipo de circunstâncias são uma ferramenta fundamental da regeneração dos ecossistemas. E, portanto, é nós essencialmente estamos a fazer a agroecologia que estamos a entender como é que a natureza funciona e imitá-la. Se Aline Margalhos tem razão, as funções estão todas ligadas ao ADN e não à espécie, e as espécies que existem no sistema são apenas aquelas que estão mais capacitadas para servir melhor o sistema. E, portanto, se nós não temos espécies, não temos ferramentas, ou temos sempre a ferramenta menos eficiente, mais coxa, não é? Se eu tiver aqui muito ADN, o sistema pode escolher, não é? Se eu tiver pouco, é o que há. Os antroposóficos dizem que os animais são a alma da paisagem. Isso é uma coisa que eu não sei explicar, mas que eu entendo muito bem. Os, os animais que nós, com que nós trabalhamos 
são apenas animais hum, autóctones de raças portuguesas e não são quaisquer raças, são as raças eh, mais próximas do ancestro selvagem. Porquê? Porque infelizmente nós já não podemos trabalhar só com selvagens, senão seria a nossa opção, certamente. Nós trabalhamos com muitos selvagens, uma das coisas importantes neste, neste trabalho é a promoção da vida selvagem. O problema é que quando nós, eh, humanos, limpamos os grandes selvagens deste sistema natural, ninguém sabe hoje em dia o que é um Oroc, mas todos os miúdos sabem que é um T-Rex, há três estádios do planeta atrás, ninguém sabe o que é um zebra, ninguém sabe o que é um sarro, ninguém sabe o que é um muflão. Nós, se esses animais existiam, porque eram aqueles que estavam cá a desempenhar melhor as funções que o sistema requeria deles, é evidente que quando nós os terminamos roubámos uma ferramenta fundamental à natureza. Nós acabámos com os reguladores todos desse reino. A regulação é uma função fundamental. Uma razão muito simples, não tem, não tem espaço nem comida para toda a gente. Há uns que nascem, outros que morrem. A morte pá, é a coisa mais maravilhosa e mais bonita, que foi uma coisa que o homem nunca percebeu. Mas tínhamos cá o lobo, tínhamos cá o urso, tínhamos cá o lince, todos eles eram reguladores. Não são predadores, são reguladores, eles não comem por fome. Nós cada vez percebemos isso melhor. Então, no momento em que nós retiramos os reguladores, quem é que regula? Pá, temos que ser nós. Até porque somos os responsáveis por esses reguladores não, não estarem cá. Até cá os voltarmos a pôr, que é aquilo que eu acho que nós vamos fazer. Pá, temos que ser nós a regular. O Alan Savory percebeu, primeiro, que na evolução dos ecossistemas os animais só têm lugar como reguladores, como digestores, como aportadores de funções em muito, num determinado momento do sistema, mas quando o sistema regride e eles ainda lá estão, eles podem ser essenciais e eles próprios ajudam o sistema a voltar ao clímax. É bom que nós epá, não percamos o foco, nós temos sempre quatro variáveis na cabeça nesta herdade, que são muito simples, reflorestar, Precisamos de muito mais árvores, diversificar, precisamos de muito mais espécies, reconstruir e regenerar sol, sem sol nada disto é possível, mas em terceiro lugar não podemos pá, esquecer o papel dos selvagens. Os selvagens são aqueles que sabem trabalhar no sistema, se verdadeiramente isto é organizado por um macro-organismo. E por isso, pá, a quarta via é a via da promoção da vida selvagem. Se nós olharmos verdadeiramente para a história do montado e para percebermos os diferentes períodos e, de, e de percebermos eh, padrões, o, eu estava à procura do termo que mais gosto, que é o, o santuário, a ideia de, de deixar as parcelas pelo menos 10 anos sem, sem ter animais domésticos e sem grandes intervenções humanas, é um conceito pá, muito, muito enraizado. É que só nós só há muito pouco tempo é que perdemos. E era um conceito, um conceito muito mágico. Eu comecei a ser agricultor antes de perceber alguma coisa de ecologia. E se fosse de ecologia, porque me dediquei anos e anos a estudar para mim próprio, não fui em nenhuma escola. Porquê? Porque a gente só aprende quando quer saber, sabe o que é que quer aprender. Não é? E eu percebi que tinha que aprender ecologia, por uma razão muito simples. Porque o que eu queria fazer na vida, entre outras coisas, era, era trabalhar a, a relação do homem com o sistema natural.